Okay, before we start, let's pray. Bago tayo magsimula, manalangin po tayo. Our Heavenly and Merciful Father God who loves us. Aming sumasalangit at mahabaging amang Diyos na nagmamahal sa amin. Thank you for giving us the great chance to have our the Young Order to Group Retreat the, together with our sincere brothers and sisters. Maraming salamat po sa pagkakataon na magkaroon ng Young Adult Retreat kasama ang aming mga sinserong mga kapatid. The before all, that we were sinners, that's to hell, but now we got saved through the blood of Jesus Christ. Noon po kami ay mga makasalanan na katadhana sa empeno, ngunit kami po ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Heso Kristo. So we are really thankful to the Lord. Kaya yeah, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. And by God's grace, we can together together to listen to the, your word so that we are really thankful to the Lord. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, kami po ay nagkakatipon upang mapakinggan ang salita ng Diyos, kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. So even though that we are under the difficulties because of the pandemic, the, but God the, is giving the great chance to the reason to know your word. Kahit na kami po ay nasa ilalim ng uh, matinding kahirapan dahil sa pandemic, ngunit nagbibigay pa rin ang Panginoon ng pagkakataon na mapakinggan ang kanyang salita. So we hope that we can get the important the lesson through this time. Naway makakuha kami ng mahalagang leksyon sa pamagitan ng oras na ito. So especially today, that we are going to learn about the right understanding of marriage for Christian. Ang ngayong araw na ito ay pag-aaralan po namin kung ano ang uh, tamang pagkaunawa sa pag-aasawa ng Kristiano. So please give the humble mind and wisdom to, so that we truly understand uh, the your will through this time. Kaya bigyan niyo po kami ng mapagpakumbabang puso at karunungan upang aming tunay na maunawaan ang iyong kalooban sa pamagitan ng oras na ito. So we hope that the Holy Spirit will be with us from the beginning to the end. Kaya naway ang banal na Espiritu ay uh, makasama namin mula sa umpisa hanggang sa matapos. So thank you Lord. Maraming salamat Panginoon. We depend everything in your hands. Aming ipinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay sa iyong kamay. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, aming idinadalangin. Amen. Amen. Okay, let's open Bible. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Ecclesiastes chapter 4, verse 9. Sa Ecclesiastes po, chapter 4, verse 9. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 until 12. Ecclesiastes po, chapter 4, verse 9 hanggang 12. Okay, let's read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila ay bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya ay bumagsak, at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong maiinitan ang nag-iisa? At bagaman ang isang tao ay maaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Ang panaling may tatlong PC ay hindi agad napapatid. Yes, I am really thankful to the Lord because we get the wonderful chance to the study the Bible together with our brothers and sisters. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagkakataon na pag-aralan ang Biblia kasama ang mga kapatid. Especially the, the this time, the, our topic is uh, the right understanding of marriage for Christians. Ngayong araw na ito, ang ating paksa ay tungkol sa tamang pagkaunawa sa pag-aasawa ng Kristiyano. Uh, the maybe the, this topic is a very important topic and also uh, interesting topic to our brothers and sisters who got saved in the name of the Lord. Siguro ang paksang ito ay isang napakahalagang paksa at interesan interesanting paksa para sa mga kapatid na naligtas sa Panginoon. So, uh, the, this topic is very important, so I hope that all of you can listen carefully and uh, you can understand uh, the true meaning of the marriage and uh, what should we do. Uh, now, I uh, makuha ninyo ang uh, importanteng leksyon at makinig kayo ng mabuti at uh, maunawaan ninyo kung ano ang dapat natin gawin. Yes. So, according to the Bible, the marriage is uh, the very important. Ayon sa Biblia, ang pag-aasawa ay napakahalaga. And also, the God has allowed to human beings to get married. At 
Ipinahintulot ng Diyos ang pag-aasawa sa mga tao. And especially as a Christian who got saved, uh, the marriage is very precious and important. Bilang mga Kristiyanong naligtas, ang pag-aasawa ay napakahalaga at napakaimportante. Yeah, through the marriage, uh, that we can be used by God the more, and through the marriage, so that we can be the important instrument in church. Sa pamagitan ng pag-aasawa, tayo ay uh, magagamit ng Diyos ng higit pa at tayo ay magiging uh, importanteng instrumento ng Diyos sa iglesia. And marriage the between uh, brothers and sisters who got saved, uh, the marriage is very important to establish church. Ang um, pag-aasawa sa pagitan ng mga kapatid sa iglesia ay uh, napakalaga sa pagtatatag ng iglesia. So that's why the, it is very important to uh, young generation brothers and sisters. Kaya ito po ay napakalaga para sa mga kabataang mga kapatid. So according to marriage, the, our life can be changed. Ayon sa ating pag-aasawa, ang ating buhay ay mag-iiba. So according to, according to wife and husband, the, our life can be changed and our future also can be changed. Ayon sa asawang lalaki at asawang babae, ang ating buhay ay mag-iba at ang ating hinaharap ay mag-iiba. So through marriage, our Christian life that can be improved more, or through the marriage, the, our Christian life that can be the bad more. Sa pamagitan ng pag-aasawa, ang ating Kristiyanong pamumuhay ay lala mas lalago, o sa pamagitan ng pag-aasawa, ang ating Kristiyanong pamumuhay ay uh, lalong uh, magiging, mag ay, lalong mabagsak. Uh, that's why we should figure out how to get married as a Christian in the church. Kaya kailangan nating malaman kung paano mag-aasawa bilang Kristiyano sa iglesia. And so we should know uh, with whom do should we get married. At kailangan nating malaman kung kanino tayo kailangan mag-asawa. Yeah, because through the marriage also uh, we can be a good influence in church and also we can be bad influence in church. Dahil sa pamagitan ng pakikipag-asawa, maaari tayong maging mabuting impluensya sa iglesia o kaya ay magiging masamang impluensya sa iglesia. The marriage of Christian is connected with church. That's why the we should know about this exactly. Ang pag-aasawa ng Kristiyano ay konektado sa iglesia, kaya kailangan nating uh, malaman ito ng eksakto. Uh, the marriage that can be done uh, not by chance, but by uh, the God's help and also the choice of brethren. Ang pag-aasawa ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng uh, insidente, ngunit ito ay nangyayari sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at pagpipili ng mga kapatid. Yes. So the when the should we the choose, the we should rely on God. Sa tuwing tayo po ay pipili na, kailangan nating uh, pagkatiwalaan ang Diyos. The, the when we should choose the husband and wife, the, as a Christian God saved, the we should rely on the God's help. We should rely on God's wisdom and power. Sa tuwing tayo ay pipili na ng asawa, kailangan nating uh, umasa sa tulong ng Diyos at sa karunungan at, at, kalaka, at tulong ng Diyos. Yeah. Because uh, marriage is according to the, our choice, uh, that's why the, we should choose the correctly and rightly. Dahil ang pag-aasawa ay ayon sa ating pagpipili, kaya kailangan natin na pumili ng tama at wasto. Uh, that's why the, we should the get married uh, with God's help and with God's wisdom. Kaya kailangan po natin mag-asawa sa pamagitan ng tulong ng Diyos at karunungan ng Diyos. That's why uh, the, fast, uh, the, the, the fast marriage uh, is not important rather than the right marriage. Kaya ang mabilis ang pag-aasawa ay hindi mahalaga kaysa sa tamang pag-aasawa. Yeah, even though we get married too quickly, but uh, if we don't uh, get married the correctly, then it will be being matter to us. Kaya kung mag-aasawa po tayo ng uh, mabilisan, ngunit hindi tayo nag-aasawa ng tama, ito po ay napakalaking problema sa atin. So the right marriage is more important rather than uh, the quick marriage. Kaya ang tamang pag-aasawa ay mas importante kaysa 
Mabilis ang pag-aasawa. Yes. So, uh, we are going to learn about this one by one today. Kaya pag-aaralan natin ito ng isa-isa ngayong araw na ito. Okay, first, we are going to think about the meaning of marriage and purpose of marriage. Una, pag-iisipan natin ang tungkol sa kahulugan ng pag-aasawa at layunin ng pag-aasawa. Yeah. Okay, first, we are going to think about the purpose and meaning of marriage. Una, uh, pag-iisipan natin ang tungkol sa kahulugan ng pag-aasawa. Okay. Please hold the main chapter here, Genesis chapter 2, verse 24. I-bookmark niyo po ang chapter na ito. Pumunta po tayo sa Genesis chapter 2, verse 24. Yeah. Genesis chapter 2, verse 24. Sa Genesis po, chapter 2, verse 24. Okay, let's read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at puntisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Yes, remember it here again. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one flesh. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Yes. So according to the this verse, the marriage means uh, the man and woman that will be one. Ayon sa talatang ito, ang kahulugan ng pag-aasawa ay ang babae at ang lalaki ay nagiging isa. And the this verse, the Bible says, a man shall leave his father and mother. At Ayon sa talatang ito, sinasabi ng Biblia na kailangang iwan ng lalaki ang kanyang ina at ama. Yeah, which means, the for marriage, especially the brother, yes, the brother has a responsibility to take care of wife and children later. So, the he should leave the from the help of parent. Lalong-lalo na ang mga, uh, mga kapatid na lalaki, kailangan nilang mag-asawa sila ay may responsibilidad na kung mag-asawa na sila, kailangan nila nga na alagaan ang kanilang mga anak at asawa. Kaya kailangan nilang iwan ang kanilang ama at ina. Yeah. So, they should leave from the help of, help of parent and they should be one. Kailangan nilang iwan ang tulong mula sa mga magulang at kailangan nilang maging isa. Yeah. So, this is the meaning of marriage. Ito po ang kahulugan ng pag-aasawa. So, the for the right marriage, the what is important? Para sa tamang pag-aasawa, ano ang mahalaga? Yeah. The mental independence and also the financial independence. Ang mental na uh, pagiging, uh, pagiging independent at ang fin financial na pagiging independent. Yeah. For example, if the one brother and sister are, are not ready to depart from help of parent, they cannot get married. Halimbawa, kung ang isang a brother at sister ay hindi pa nila kayang umalis mula sa tulong ng kanilang mga magulang, hindi sila maaring makipag-asawa. Yes. And second, let's think about the purpose of marriage. At ikalawa po, kailangan nating pag-isipan kung ano ang layunin ng pag-aasawa. Yeah. The purpose of marriage the of unbelievers and Christians are different. Ang layunin ng pag-aasawa ng mga hindi mananampalataya at ng mga Kristiyano ay napakaiba. Unbelievers are willing to get married for their own desire. Ang mga hindi mananampalataya ay nagnanais na uh, makipag-asawa ayon sa kanilang uh, makalamang pagnanasa. But purpose of marriage of Christian is not like unbelievers. Ngunit ang layunin ng pag-aasawa ng mga Kristiyano ay hindi tulad sa mga hindi mananampalataya. Through the main chapter that we have read together, uh, we come to know that what purpose of marriage is. Sa pamagitan ng ating nabasang uh, paks, uh, talata, nalaman natin kung ano ang tunay na uh, layunin ng pakikipag-asawa. Okay, let's return main chapter. Bumalik po tayo sa pangunahing talata. Okay, Ecclesiastes chapter 4 verse 9 again. Sa Ecclesiastes po, chapter 4 verse 9. Chapter 4 verse 9 to 12. Chapter 4 verse 9 to 12 po. The let's think about the purpose of marriage. Pag-isipan po natin ang layunin ng pag-aasawa. The, from the, these the verses, we come to know exactly the what purpose of marriage is. Sa pamagitan ng mga talatang ito, ating eksaktong malalaman kung ano ang layunin ng pakikipag-asawa. Yeah, verse 9. Sa verse 9 po, Two are better than one because they have a good reward for their labor. 
Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Yeah. First purpose of marriage is uh, to get the reward of God. Ang unang layunin ng pakikipag-asawa ay upang makuha ang uh, gantimpala mula sa Diyos. Yeah. So here, two are better than one. Dito po sinasabi ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. So which means the marriage is very the helper to Christian. Ibig sabihin ang pakikipag-asawa ay malaking tulong para sa mga Kristiyano. Yeah. Why? Bakit? Yeah. In this verse we come to know the reason. Sa pamagitan ng talatang ito malalaman natin ang rason. To are better than one because they have a good reward for their labor. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Yeah, this is the first purpose of marriage. Ito po ang unang layunin ng pakikipag-asawa. Through the marriage, the we can get reward. Sa pamamagitan ng pakikipag-asawa, makakakuha tayo ng gantimpala. So, but even though the we get married, the we cannot get the reward automatically. Ngunit kahit na nakipag-asawa na tayo, hindi po automatic na makakakuha tayo ng gantimpala. Yeah, there is co- the condition. Mayroon pong kondisyon. Yeah. Here, because they have a good reward for their labor. Dito po, sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Yes. So which means, uh, if we get married, uh, there will be suffering. Ibig sabihin, kung tayo po ay makikipag-asawa, mayroong mga kahirapan. The, the life of marriage can bring the many suffering to us. Ang buhay, may asawa ay magdadala ng maraming mga kapighatian sa ating buhay. Yes. The when we are alone, uh, the we don't need to care about the another people. Kung tayo ay nag-iisa, walang dahilan upang mag-alala tayo sa ibang mga tao. But the marriage means the two kinds of the family that will be one. That's why there are many things we have to care. Ang ibig sabihin ng pakikipag-asawa, ang dalawang klase ng pamilya ay magiging isa. Kaya maraming mga bagay ang kailangan nating pag-aalala. Pag, pag, maraming bagay ang kailangan nating uh, kailangan tayong mag-alala. Yeah. If we get married, the we should the te- we should take care of our family also, the family or wife or husband. Sa tuwing tayo ay nag-aasawa, kailangan nating alagaan ang ating pamilya at pamilya ng ating asawang lalaki o asawang babae. Yeah. So before marriage, so we can take care of our family only, our parent only. Bago ang uh, pag-aasawa, ating aalagaan lamang ating sariling pamilya. But after marriage, so we should take care of not only my parent, but also parent of husband or wife. Ngunit pagkatapos ng pag-aasawa, hindi lamang natin aalagaan ang ating sariling pamilya, kundi ang pamilya ng ating asawang lalaki o asawang babae. And also, if there will be the children, also there are many things we have to do for children. At kung mayroon na tayong mga anak, may, may maraming mga bagay ang kailangan natin gawin para sa ating mga anak. So that's why the marriage can bring many suffering. Kaya ang pag-aasawa ay magdadala ng napakaraming mga kahirapan. And also there will be the many difficulties. At mayroong maraming mga kapighatian. Yeah, so that is true. Ito ay totoo. But be- even though there are many difficulties, but as a Christian, the through this suffering, that we can get reward from God. Ngunit kahit na mayroong napakaraming mga kahirapan, Bilang mga Kristiyano, makakakuha po tayo ng gantimpala. So even though there will be the physical suffering the because of the marriage, but there will be the many uh, good the effect, the spiritually. Kahit na sa physical, maraming mga kahirapan dahil sa pag-aasawa, ngunit mayroon po itong mabuting epekto sa ating espiritual. Yeah. Actually, through the marriage, there are a lot of benefits the spiritually. Sa totoo lang, sa pamagitan ng pag-aasawa, maraming mga binipisyo sa ating espiritu. So through the marriage, also that we can evangelize the powerfully to our family who are saved. Sa pamagitan ng pag-aasawa, uh, malakas nating maipapangaral ang ebanghelyo sa ating mga pamilyang hindi paligtas. Yeah. After marriage, the husband or wife can help to evangelize. Pagkatapos ng pag-aasawa, ang asawang lalaki at asawang babae ay maari magtulungan O, sa pangangaral ng Ibanghelyo. And the husband and wife can cooperate together for their Christian life 
That's why they can grow spiritually together. At ang asawang lalaki at asawang babae ay magtutulungan sa kanilang Kristiyanong pamumuhay kaya sila ay lalago ng higit pa sa kanilang Christian life. And also marriage is the shadow of uh, Jesus Christ and about the church. That's why we come to know more exactly about the church and Jesus Christ. At ang pag-aasawa ay isang anino ni Heso Kristo at Iglesia, kaya masigit nating malalaman ang tungkol kay Heso Kristo at sa Iglesia. Yeah, especially Bible says the marriage is the mystery of church, so that we can understand about church deeply. Lalong lalo na sinasabi ng Biblia na ang, ang pag-aasawa ay misteryo sa Iglesia, kaya lubos nating malalaman o eksakto nating malalaman ang tungkol sa Iglesia. Yeah. So, the, among the brothers and sisters, So those who the got married uh, can grow well, rather than another brother sisters uh, didn't uh, get married yet. Sa mga brothers at sisters, yung mga nag-asawa ay mas higit na lalago kaysa sa mga ibang brothers at sisters na hindi pa nakapag-asawa. Yeah, and through the marriage, understanding also can be enlarged. At sa pamagitan ng pag-asawa, ang pangunawa ay lalong uh, lalawak. And also, they come to know more deeply the what God's love is. At mas malalim nilang maunawaan kung ano nga ba ang pag-ibig ng Diyos. And second, At ikalawa, yeah, second uh, purpose of marriage, ang ikalawang dahil, uh, layunin ng pag-aasawa, yes, the verse 10. Sa verse 10 po, uh, let's read together. Basahin natin ng sabay-sabay, sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya ay bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. So what is the second purpose of marriage? Anong ikalawang layunin ng pag-aasawa? Through the marriage, uh, the husband and wife can hold each other spiritually. That's why they can be protected. Sa pamagitan ng pag-aasawa, ang asawang lalaki at asawang babae, mahahawakan nila ang isa't isa kaya sila po ay mapoprotectionan sa isa't yeah. isa. So through the marriage, they can keep their heart together. Sa pamagitan ng pag-aasawa, kanilang maingatan ang kanilang mga puso. Yeah. Also here, this uh, here, the in this verse, uh, for if they fall, the one will lift up his companion. Dito po sa talatang ito, sa pagkat kung sila iba bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. So like this, the if husband or wife, the first down, the husband and wife can lift up him again. Tulad nito, kung ang asawang lalaki o ang asawang babae bumagsak, ang asawang lalaki o ang asawang babae ay maaring magbangon sa kanyang muli. Yeah, so if one, the first down, uh, the other can the hold him and help him, that's why their Christian life can be protected each other. Kaya kung ang isa ay bumagsak, ang isa ay uh, hawakan siya at tutulungan siya, kaya ang kanilang krisyanong pamumuhay ay uh, mapuproteksyonan. And also they can comfort one another and also they can give the courage each other that's why they can the grow spiritually together uh, silang, um, uh, sila po ay uh, makakapagbigay aliyus sa isa't isa at makapagbigay ng lakas sa isa't isa kaya sila po ay uh, lalago ng sabay yeah. and third third purpose of marriage ating ang ikatlo po na layunin ng pag-aasawa through the marriage through the life of marriage The heart of husband and wife can be the bond together. Sa pamagitan ng pag-aasawa, ang puso ng uh, asawang lalaki at asawang babae ay uh, magiging mainit ng sabay. Because uh, through the marriage, they can have a faithful fellowship. Dahil sa pamagitan ng pag-aasawa, magkakaroon sila ng tapat na fellowship. So they can get the passion for the Lord and they can be bond together through the words of God. At sila po ay makakakuha ng matinding pagnanais at sila po ay uh, uh, iinit ang kanilang puso ng sabay. The verse 11. Sa verse 11 po. Let's read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. Muli kung ang dalawa ay mahigang magkasama, mainit nga sila. Ngunit paanong maiinitan ang nag-iisa? Yes, again, if two lie down together, they will keep warm. But how can one be warm alone? Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong maiinitan ang nag-iisa? Yes, if I am alone, then we can fall down easily. Kung ako ay nag-iisa, babagsak ako ng madali. We can be tempted easily from the world. 
madali akong matutukso mula sa mundo. But if we get married, that we can protect each other. Ngunit kung uh, mag-aasawa tayo, maproproteksyon na natin ang isa't isa. And through the fellow, uh, faithful fellowship, that we can be bond. At sa pamagitan ng tapat na pakikipag-fellowship, tayo po ay uh, iinit ang ating puso. The Troy Bible said, if two lie down together, they will keep warm. Kaya sinabi ng Biblia, kung ang dalawa ay maging magasama, mainit nga sila. Yes. And also, first purpose of marriage. At ang unang layunin ng pakipag-asawa. Yes. That we can overcome the tests and trials. Ating malalagpasan ang mga uh, pagsubok at mga uh, kahirapan. Now, if I am alone, uh, we can meet the many kinds of temptations from the world. Kung ako ay nag-iisa, makakaharap ko ang napakaraming mga tukso sa mundo. Especially that we can meet the temptation from the woman and men. Lalong-lalo na makakaharap natin ang mga tukso tungkol sa babae at lalaki. Yeah. Because our brother, young generation, brother and sisters are very kind and the pure. That's why another unbelievers try to approach our brothers and sisters. Dahil ang ating mga kabataan, mga kapatid ay napakabuti, napakadalisay, kaya ang mga ma hindi mananampalataya ay sinusubukan nila na uh, lumapit sa ating mga kapatid. Yeah. That's why uh, our brothers and sisters can fall down because of temptation. Kaya ang ating mga kapatid ay madaling bumabagsak dahil sa mga tukso. So through the marriage, the we can overcome temptation and also trials. At sa pamagitan ng pakikipag-asawa ating malalagpasan ang mga tukso at mga pagsubok. And fifth purpose of marriage. At ang ikalimang uh, layunin ng pakikipag-asawa. Yeah. Through the marriage, we can glorify to the Lord. Sa pamagitan ng pakikipag-asawa, ating maluluwalhati ang Diyos. Yes, we can glorify the name of the Lord through the life of marriage. Maluluwalhati natin ang pangalan ng Panginoon sa pamagitan ng pakikipag-asawa. Yeah. Because the Bible said, whatever we do, the we should do for the glory of God. Sapagkat sinabi ng Biblia na kung ano man ang ating ginagawa, kailangan natin gawin ito para sa ikaluluhati ng Diyos. So through the marriage, we can give glory to the Lord. Sa pamagitan ng pag-aasawa, makapagbibigay tayo ng luluwalhati sa Diyos. So that's why, the when we get married, we should do to the glory of God. Kaya kung mag-aasawa tayo, kailangan natin gawin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yeah. So we should get married not for my own desire but for glory of God. Hindi tayo dapat mag-asawa dahil sa ating pagnanasa kundi para sa ikalululhati ng Diyos. Yeah. The Bible said the good the first Corinthians chapter 10 verse uh, 31 1031. Sinabi po ng Biblia sa unang Korinto chapter 10 verse 31. Yes, let me read. Babasahin ko po. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat, lahat sa ikalululuhati ng Diyos. Yes, therefore, the whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Sinabi ng Biblia, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalululuhati ng Diyos. Yes, so this is clear guideline for Christian who was saying. Ito po ang malinaw na uh, guidelines sa mga Krisyano na niligtas. Yes. So, for what should we get married? Para saan ba tayo mag-aasawa? Yeah, not for me. Hindi para sa akin. But for God. But, pero para sa Diyos. Yeah, this is very, very important. Ito po ay napakahalaga. Unbelievers are willing to get married for their own desire. Ang mga hindi mananampalataya, gusto nilang uh, makipag-asawa para sa kanilang sariling pagnanasa. But Christian who got saved should be different. Ngunit, ang mga Krisyanong ligtas ay kailangan maging iba. So we should get married for God's glory. Kailangan natin mag-asawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. So to get married the correctly, the what should we do? Para um, makapag-asawa tayo ng wasto, anong dapat natin gawin? Yes, we should rely on God. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. And also, the we must be guided by God. Kailangan tayong magabayan ng Diyos. And we should rely on the His way. Kailangan nating pagkatiwalaan ang daan ng Diyos. Then, that we can get married correctly. Pagkatapos nun, uh, makakapag-asawa tayo ng tama. And we can get married rightly. Makakapag-asawa tayo ng wasto. 
That through the marriage we can glorify the name of the Lord. At sa pamagitan ng pag-aasawa, ating maluluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Okay, so do we have learned about the meaning of marriage and purpose of marriage? Kaya na pag-aralan natin ang kahulugan ng pakikipag-asawa at layunin ng pakikipag-asawa. And now, do we are going to think about the example of good marriage and bad marriage in the Bible. Ngayon po ay pag-iisipan natin ang mga halimbawa ng mabuting pakikipag-asawa at hindi mabuting pakikipag-asawa sa Biblia. So if we read the Bible, the we can find out the good examples of marriage. Kung titingnan natin ang Biblia, makikita natin ang mga mabagandang mga halimbawa tungkol sa pakikipag-asawa. And also we can find the wrong examples of marriage. At makikita din po natin ang mga maling halimbawa ng pakikipag-asawa. Yes, there are the example of good marriage and there there are good example of marriage and uh, example of good marriage and example of bad marriage. Mayroong mga halimbawa ng mabuting pakikipag-asawa at uh, masamang pakikipag-asawa. So, um, the the we are not able to learn the every examples. Hindi po natin mapapag-aralan ang lahat ng mga halimbawa. So, um, the we think about the representative of the example of good marriage and the bad marriage. Ah, uh, pag-isipan lang po natin yung mga representante na mga mabuting pakikipag-asawa at uh, masamang pakikipag-asawa. So I would like to introduce uh, two couples. Ipapakilala ko po sa inyo ang dalawang mag-asawa. The one couple is the good example of marriage. Ang isang mag-asawa ay isang halimbawa ng mabuting pakikipag-asawa. And the other is the bad example of marriage. At ang isa, isa naman ay uh, masamang halimbawa ng pakikipag-asawa. Yeah, through these examples, the, I hope that the, you the may understand the what is the good marriage in the name of the Lord. Sa pamagitan ng mga halimbawang ito, uh, umaasa ako na mauunawaan ninyo kung ano ang uh, magandang pakikipag-asawa sa pangalan ng Panginoon. Okay, let's think about the good example first. Pag-isipan muna natin ang tungkol sa mabuting paki, uh, mabuting halimbawa. Okay, let's open Bible, the Romans chapter 16. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma chapter 16. The Romans chapter 16 verse 3 and 4. Sa Roma po chapter 16 verse 3 hanggang 4. The Romans chapter 16 verse 3 and 4. Let's read together. Sa Roma chapter 16 verse 3 hanggang 4 babasahin natin, batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang leeg para sa aking buhay. Sa kanila hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Yes. The example of the good marriage is the couple uh, in this verse, the Priscilla and Aquila. Ang magandang halimbawa ng uh, magandang pakipag-asawa ay ang mag-asawang ito na nasa talatang ito, si Priscilla at si Aquila. Yeah, Priscilla and Aquila, uh, they are a good, the couple, the as a, the good example of right marriage. Si Priscilla at Aquila po ay mga mabuting mag-asawa bilang mga mabuting halimbawa ng tamang pakipag-asawa. Yeah, the Priscilla is a name of the wife and Aquila is name of husband. Ang Priscilla po ay pangalan ng asawang babae at si Aquila naman ang pangalan ng asawang lalaki. So through this verse we uh, can guess that uh, even though Priscilla was sister but her face was very good. That's why his, her name was written at first. Ma sa pamagitan po ng talatang ito mahulaan natin na si Priscilla kahit na siya isang a sister, ngunit ang kanyang pananampalataya ay napakaganda kaya ang kanyang pangalan ay nakasulat una dito sa talatang ito. After they got saved, uh, long time that they had supported Apostle Paul for his ministry. Pagkatapos ng sila ay maligtas, mat sa matagal na panahon, kanilang sinuportahan si Apostle Pablo sa kanyang ministeryo. So when Apostle Paul had preached gospel in Corinth and Ephesus, that they had supported Apostle to preach gospel powerfully. Nung si Pablo ay nangaral sa Corinto at Efeso, kanila pong sinuportahan si Apostle Pablo upang mangaral ng uh, may katapangan. Yeah. So, the, this verse here, the great Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, who risked their own necks for my life. Sa talata pong ito, as uh, 
si Priscilla at Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang leeg para sa aking buhay. That's why the he the gave thanks to them. Kaya siya ay nagpasalamat sa kanila. Because they had sacrificed for him. Dahil sila po ay nagsakripisyo para sa kanya. Yeah, they had supported him to preach gospel. Sila po ay sumuporta upang mangaral siya ng ebanghelyo. Yeah. So this is a good example of the right marriage. Ito po ay ang mabuting halimbawa ng tamang pakikipag-asawa. So they had a passion to support apostles. Sila po ay may matinding pagnanais upang tulungan ang mga apostol. And also they had help the brothers and sisters who got saved. Sila rin po ay tumulong sa mga kapatid na naligtas. That's why that they had opened their house to gather together. Kaya binuksan nila ang kanilang uh, bahay upang doon magkatipon. Yeah. That's why the Bible said, uh, the church in the house of Priscilla and Aquila. Kaya sinabi ng Biblia ang iglesia na nasa bahay ni Priscilla at Aquila. The which means uh, they had opened their house uh, for fellowship. Ibig sabihin, binuksan nila ang kanilang bahay para sa fellowship. Yes. So for gospel, for church, that they had given everything to the Lord. Kaya para sa ebanghelyo, para sa iglesia, ibinigay nila ang lahat para sa Panginoon. Yeah. Acts chapter 18 verse 26. Sa mga gawa po, chapter 18 verse 26. Acts chapter 18 verse 26. Sa mga gawa po, chapter 18 verse 26. So he began to speak boldly in the synagogue. That when Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. At siya ay nagsimula magsalita ng buong tapang sa sinagoga, ngunit nang siya ay marinig ni na Priscilla at Aquila, ay kanilang isinama siya at ipaniliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Yeah, not only they had the help apostles and brothers and sisters, but also they had preached the gospel directly. Hindi lamang sila tumulong sa mga kapatid sa pangangaral ng Ebanghelyo, ngunit sila mismo ay nangaral ng Ebanghelyo. Yes. Inside, that they had supported the preachers and brethren, and also outside, they had preached the gospel. Sa loob, at tinulungan nila ang mga ang tagapangaral at ang mga kapatid, at sa labas naman, nangangaral sila ng Ebanghelyo. Through their life, we come to know what should we do after the marriage. Sa pamagitan ng kanilang buhay, malalaman natin kung ano ang dapat natin gawin pagkatapos ng pag-aasawa. And through their sacrifice, we come to know the what is the purpose of marriage. At sa pamagitan ng kanilang mga sakripisyo, malalaman natin kung ano ang layunin na pakikipag-asawa. Yes. For church and for gospel. Para sa iglesia at para sa ebanghelyo. Yes. So if someone ask you, the what is a good marriage? Then you can answer through this example, right? Kung uh, kung may magtanong po sa inyo, ano ba ang mabuting pakikipag-asawa? Makakasagot po kayo sa pamamagitan ng talatang ito. Yes. The reason why our churches are growing spiritually the is uh, there are many the good couples who got saved in the name of the Lord. Ang dahilan po kung bakit lumalago ng mabilisan ng ating iglesia dahil may mga may maraming mga mag-asawa na uh, naligtas sa pangalan ng Panginoon. Yeah. The because of the sacrifice of couple the who got married in the name of the Lord, that's why the church can grow. Sa pamamagitan ng mga sakripisyo ng mag-asawa na nag-asawa sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, ang iglesia ay lumalago. Yes. And second, ikalawa po, yeah. the example of wrong marriage. Ang halimbawa ng maling pakipag-asawa. Yeah. The, I would like to introduce one couple. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang isang uh, mag-asawa. Yeah. Ahab and Jezebel. Si Ahab at si Jezebel. Uh, Let's open Bible 1 King chapter 21 verse 25. Buksan po natin ang ating Biblia sa unang mga hari chapter 21 verse 25. Yeah. Through this comfort, we come to know that what is bad example of wrong marriage. Sa pamagitan ng mag-asawang ito, malalaman natin kung ano ang halimbawa ng maling pakipag-asawa. The first King chapter 21 verse 25. Sa unang hari chapter 21 verse 25. This is example of the wrong marriage. Ito po ay halimbawa ng maling pakikipag-asawa. Okay, let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. Walang gaya ni Ahab na nagbili ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon na inudyukan ni Jezebel na kanyang asawa. Yes, 
remedied again. But there was no one like Ahab who sold himself to do the wickedness in the sight of the Lord because Zezebel, his wife, steered him up. Walang gaya ni Ahab na nagbili ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon na inudyok ka ni Jezebel na kanyang asawa. As you know, among the kings in Israel was most the wicked king. Sa alam ninyo, sa mga hari sa Israel, si Ahab yung pinakamasamang hari. Yeah. What was the reason? Ano ang dahilan? Why he became wicked king? Bakit siya naging masamang hari? Yeah. We can find out the reason why he became a wicked king. Malalaman natin ang dahilan kung bakit siya naging masamang hari. Yeah. Because Jezebel. Dahil kay Jezebel. Because of his wife. Dahil sa kanyang asawa. Yes. The which means the marriage is very important. Ibig sabihin, ang pag-aasawa ay napakahalaga. So if we get married wrong, kung mag-aasawa tayo ng mali, our Christian life can be broken. Ang ating Kristiyanong pamumuhay ay mawawasak. So we can get the spiritual damage. Makukuha natin ang spiritual na kasiraan. Yeah. If we uh, if we get married with the uh, the bad husband and bad wife, we can get spirit, we can get lost many spiritual things. Kung mag-aasawa tayo sa uh, masamang asawang lalaki o masawa, masamang baba, asawang babae, uh, mawawala sa atin ang napakaraming mga espiritual na mga bagay. That's why the, the right marriage is very, very important for Christian life. Kaya ang tamang pakikipag-asawa ay napakahalaga para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Yeah. The Proverbs chapter 14. Sa Kawikaan po, chapter 14. Proverbs chapter 14, verse 1. Sa Kawikaan po, chapter 14, verse 1. Proverbs chapter 14, verse 1. Sa Kawikaan po, chapter 14, verse 1. Okay, let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay. Ngunit binubunot ito ng hangal ng sarili niyang mga kamay. The wise woman builds her house, but the foolish pulled it down with her hands. Ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit binubunot ito ng hangal ng sarili niyang mga yeah, kamay. There are two kinds of the women. May dalawang klase ng babae dito. Yeah, the wise woman and the foolish woman. Ang matalinong babae at ang hangal na babae. The wise woman, the beast, her house. Ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay. But the foolish woman, the fools, it down. Ngunit ang hangal na babae, kanyang binubunot ito. Yeah. So through the good marriage, our Christian life can be upgraded. Sa pamagitan ng mabuting pakikipag-asawa, ang ating krisyanong pamumuhay ay lalago. But through the bad marriage, our Christian life will downgrade. At sa pamagitan ng maling pakikipag-asawa, ang ating krisyanong pamumuhay ay babagsak. Yeah. Because do we are Christian who are saying, Dahil tayo ay mga ligtas. Marriage is not final purpose of my life. Ang pakikipag-asawa ay hindi ang, ang huling layunin ng aking buhay. Yes. The marriage is not our final purpose. Ang pakikipag-asawa ay hindi ang ating huling layunin. The purpose of, purpose of our life is to uh, the glory of God. Ang layunin ng ating buhay ay ang uh, kaluwalhatian ng Diyos. Yeah, we should live for God. Kailangan natin mabuhay para sa Diyos. As a Christian who got saved, because we had received God's grace, we should repay His grace. Bilang mga Krisyano ng ligtas, dahil natanggap natin ang biyaya ng Diyos, kailangan natin uh, magbayad para sa biyaya ng Diyos. So we should think that the marriage is just one the way to repay God's grace. Kailangan natin isipin na ang pakipag-asawa ay isa sa mga uh, uh, daan upang uh, makapagsukli tayo ng biyaya ng Diyos. Yeah. The marriage cannot be our purpose. Ang pakikipag-asawa ay hindi maaaring ating mag ay maging ating layunin. The marriage is just one way, the one kind of way to live for God. Ang pakikipag-asawa ay salamang uri ng daan upang mabuhay tungo sa Diyos. That's why, the among the brothers and sisters, uh, so even though the, the we cannot get married quickly, this is no matter to us. Kaya, uh, kahit na ang mga brothers at sisters, kahit na hindi tayo makapag-asawa ng makapag-asawa kaagad, ito po ay walang problema. Because some brothers and sisters can be uh, uh, can worry 
the because of the another brother sisters got married quickly. Dahil ang ibang mga kapatiran ay minsan nababahala sila dahil ang ibang mga kapatiran ay kaagad nakakapag-asawa. The time of marriage is according to God's will. Ang ang panahon ng pakipag-asawa ay ayon sa kalooban ng Diyos. Yeah. As I told you, the king marries is not uh, not the every God's will. Uh, dahil sa sinabi ko sa inyo na ang ang mabilis ang pakipag-asawa ay hindi ang layunin ng Diyos. Yes. So, the, even though the we cannot get married quickly, but if this is God's will, then the we should wait until God shows. Kahit na hindi tayo kaagad makapag-asawa, ngunit kung ito ang kalooban ng Diyos, kailangan natin maghintay hanggang sa ipakita ng Diyos. Yeah. Because not every quick marriage is God's will. Dahil hindi lahat na mabilis ang pakipag-asawa ay ang kalooban ng Diyos. So, if we Uh, if the marriage is God's will to me, then we should believe that God will help me. Kung ang pakipag-asawa ang kalooban ng Diyos para sa akin, kailangan ko ang paniwalaan na tutulong ang Diyos. And also, among the brothers and sisters, someone can believe uh, for the, this purpose. At ang ibang mga kapatiran, minsan, nabumuhay sila dahil sa layuning ito. For example, uh, I will do my best in church to get married well. Halimbawa, gusto kong gawin ang ang abot ng aking makakaya upang makapag-asawa ng mabuti. Yeah, so it looks good, but this is wrong. Mukhang mabuti, ngunit ito po ay mali. Because the purpose of our life is not marriage. Dahil ang layunin na ating buhay ay hindi pakipag-asawa. So to get married well, the, they are doing their best in church, but if after marriage, their life can be weak again because every activities that they did before was for marriage. Bago ang pakipag-asawa, ginagawa nila ang abon na kanilang makakaya. Ngunit pagkatapos makipag-asawa, ang kanilang buhay ay nagiging mahina dahil ginagawa nila ang mga gawain yun dahil sa layunin na pakipag-asawa. Then what happened? Ano ang mangyayari? Yes, their life will be hypocrite. Ang buhay nila ay pagkukunwari. So they are doing well in front of sisters or brothers. Sila ay gumagawa sa harap ng mga sister o mga brother. But when they are alone, they are doing nothing. Ngunit kung sila ay nag-isa, wala naman silang ginagawa. Because to get married well. Dahil lang sa gusto nilang makapag-asawa ng mabuti. It is the good purpose in front of God. Ito ba ay mabuting layunin sa harap ng Diyos? Yeah. Their, their every activities are not for God. Ang kanilang mga gawain na hindi para sa Diyos. So this is wrong. At ito ay mali. Yeah. If we live for God only, kung tayo po ay mumuhay para sa Diyos lamang, then God will provide good husband and wife to us. At ibibigay ng Diyos ang mabuting asawa o basawang babae o asawang lalaki sa atin. Yeah. So we should remember about this. Kaya kailangan nating tandaan ang tungkol dito. Okay. Then, uh, the until now, the we the have learned about the meaning of marriage and also purpose of marriage. Hanggang ngayon, pinag-aaralan po natin ang tungkol sa kahulugan ng pakipag-asawa at layunin ng pakipag-asawa. And second, let's think about um, the how to prepare the marriage. Uh, ikalawa po, pag-iisipan naman natin kung paano maghanda para sa pakipag-asawa. And so, what is a good uh, attitude uh, as a Christians who the should prepare marriage. At pag-iisipan natin kung ano ang mabuting ugali bilang Kristiyano na naghahanda para sa pakipag-asawa. Because marriage is very important that's why the good attitude in our heart is very important. Dahil ang pakipag-asawa ay napakahalaga kaya ang pag-uugali uh, bago ang pakipag-asawa ay napakahalaga. The before we get married, the first That we should be Christian who lives for the Lord only. Bago tayo makipag-asawa, kailangan natin na maging isang Kristiano na namumuhay para sa Diyos lamang. Yes. So as you know, the when God created Adam, sa alam ninyo, noong ginawa ng Diyos si Adan, the letter for him, the God had created Eve. Sa uh, kalaunan, ay, uh, ginawa ng Diyos naman si Eva. And for Isaac, the God had the brought 
the Rebecca to him. At para naman kay Isaac, binala ng Diyos si Rebecca tungo sa kanya. The next thing about the, what did they do, especially the Adam and Isaac. Pag-isipan natin kung ano ang kanilang ginawa, lalong-lalo na si Adan at Isaac. Yes. The Adam, the God had commanded him to name the animals. Si Adan, inutusan siya ng Diyos na pangalanan ang mga hayop. Yes. So Adam had obeyed what God said. Si Adan po, uh, sinunod niya ang, kung ano ang sinabi ng Diyos. Yeah. The naming about the, uh, the name of animals uh, not easy, right? Ang pagpapangala ng mga hayop ay hindi madali, di ba? Yeah, but uh, he had obeyed. Ngunit siya ay sumunod. So when God saw him, the God thought that he needed help. Nang siya ay nakita ng Diyos, inisip ng Diyos na nangangailangan siya ng katulong. Yeah, God thought that the Adam needs help. Inisip ng Diyos na kailangan ng katulong si Adan. Because the Adam had obeyed well. Dahil sumunod ng mabuti si Adan. Because Adam had lived for God only. Dahil si Adan ay namuhay para sa Diyos lamang. Yeah. Let's think about when he had obeyed, there was no woman. That's why he didn't think about the woman, right? Pag-isipan natin nung siya ay sumunod, wala pang babae. Kaya hindi siya nag-isip tungkol sa babae. He didn't try to find out the woman. Hindi siya naghanap ng babae. He didn't try to find out wife. Hindi siya naghanap ng asawa. Yeah. He just had obeyed what God said. Siya lamang ay sumunod kung ano ang sinabi ng Diyos. So God had brought helper to him. Kaya, dinala ng Diyos ang isang tagapagtulong sa kanya. Genesis chapter 2 verse 18. Sa Genesis po, chapter 2 verse 18. The Genesis chapter 2 verse 18. Sa Genesis po, chapter 2 verse 18. Genesis chapter 2 verse 18. Genesis po, chapter 2 verse 18. Okay, let's read together. Basahin natin ng sabay-sabay. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ng lalaki ay nag-iisa. Siya ay gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Yes. And the Lord God said, It is not good that man should be alone. I will make him a helper, the comparable to him. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ng lalaki ay nag-iisa. Siya ay gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Yes. The... The what the Adam had named, the name of animals, the is shadow of evangelism. Ang pagpapangalan ni Adan sa mga hayop ay anino ng evangelisan. Yeah, so when the Adam the had obeyed God's will, at the time, the God had prepared helper to him. Noong sumunod si Adan sa kalooban ng Diyos, sa panahong iyon, inihanda ng Diyos ang katuwang para sa kanya. Yeah, for what? Para saan? To achieve God's will. Upang makamit ang kalooban ng Diyos. So like this, that if we do our best to preach gospel, God will prepare helper to me. Tulad dito, kung gagawin natin ang abot sa ating makakaya sa pangangaral ng Ibanghelyo, maghahanda ang Diyos ng katuwang para sa akin. Hmm. Why? Bakit? Because through the marriage, we can evangelize more many people. Dahil sa pamagitan ng pakipag-asawa, mas marami mga tao ang ating ma-evangelize. Yeah, that is true. Ito ay totoo. So, if we, don't, uh, if we do our best to preach the gospel, the God will prepare husband or wife for me. Kung gagawin natin na abot sa ating makakayas sa pangangaral ng Ibanghelyo, ihahanda ng Diyos ang asawang lalaki o asawang babae para sa akin. Because the purpose of marriage is gospel. Dahil ang layunin ng pag-aasawa ay ibanghelyo. So, the before marriage, what should we do? Kaya bago ang pakikipag-asawa, anong dapat natin gawin? Yeah. The we should worry always how to evangelize. Kailangan nating uh, mag-isip kung paano mag-evangelize. But if we worry uh, if we worry like this, how to marry, how to get married always rather than evangelism, God will not help. Ngunit kung palagi tayong mababahala kung paano tayo makakapag-asawa, at hindi pag para sa evangelism, ang Diyos ay hindi tutulong. The among the, the young other two group brothers and sisters, the someone can be worried about the marriage or ways. Sa mga kapatiran sa young adult group, ay may iba na palaging naabal, na babahala tungkol sa pakikipag-asawa. Yeah, there are the most worry is not evangelism but marriage. Ang kanilang pag-aalala ay hindi tungkol sa evangelism kundi pakikipag-asawa. Always they are the thinking that 
how to get married, how to get married, can I get married, like this? Palagi lang iniisip, paano nga ba makapag-asawa, paano makapag-asawa? Who will be my husband? Sino nga ba ang aking magiging asawang lalaki? Who will be my wife? Sino nga ba ang aking magiging asawang babae? They are looking for a husband wife. Sila ay palagi naghahanap ng asawang lalaki o asawang babae. But they don't think about evangelism. Ngunit hindi sila nag-iisip tungkol sa evangelism. They don't seek lost souls. Hindi sila naghahanap ng mga nawawalang kaluluwa. This is wrong. Ito po ay mali. God will not help. Hindi po tutulong ang Diyos. So what should we do? Ano ang dapat natin gawin? As a Christian, we should be stable. Bilang mga Kristiyano, kailangan natin maging matatag. Yeah. We should continue to evangelize as a Christian. Kailangan nating magpatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo bilang Kristiyano. And we should sacrifice for church always. Kailangan nating palaging magsakripisyo para sa iglesia. Yes. Then the the best time is the best time that has come at the time God will guide me to get married with good wife or husband. Ngunit kung uh, dumating na ang panahon, uh, gagabayan ako ng Diyos na makipag-asawa sa mabuting asawang lalaki o asawang babae. Yeah, according to the Matthew chapter 6 verse 33, if we seek God first, then God will prepare everything for me. Ayon sa nakasulat sa Biblia sa Matthew chapter 6 verse 33, kung ating hanapin muna ang Diyos, ihanda ng Diyos ang aking asawa para sa akin. Yeah. If we give our all heart to the Lord, then God will prepare the every good things for me. Kung ating ibibigay ang buo nating uh, puso para sa Diyos, ihada ng Diyos ito para sa akin. That's why no need to give our heart to another brothers and sisters kaya to, wala, to get married. Kaya wala pong dahilan upang ibigay ang ating puso sa ating mga brothers and sisters upang makapag-asawa. Yeah, it, so it means as a brother, no need to give our heart to sister. Ibig sabihin bilang mga brother, wala pong dahilan upang ibigay yung puso sa mga sisters. And as a sister, no need to give heart to brother. At bilang mga sisters, wala pong dahilan upang ibigay ang yung puso sa mga brothers. God will hate this mind. Kinasusukluman ito ng Diyos. We must give our heart to the Lord only. Kailangan natin ibigay ang ating puso sa Diyos lamang. And God will guide me to get married. At gagabayan ako na Diyos sa pakipag-asawa. Yes, this is very, very important. Oh, ito ay napakahalaga. So, because Adam had obeyed what God commanded, that's why the God had brought his wife to him. Dahil sumunod si Adan kung ano ang sinabi ng Diyos, dinala ng Diyos ang asawa para sa kanya. Let's think about who had to find his wife. Pag-isipan natin, sino ba ang naghanap ng kanyang asawa? Did Adam find? Naghanap ba si Adan? What? Or God had found. O ang Diyos ang nakatagpo. Yeah, God had found. Natagpuan ito ng Diyos. The best wife to him. Ang pinakamabuting asawa para sa kanya. Yeah. The lesson of the Isaac. Pag-isipan naman natin si Isaac. Genesis chapter 24. Sa Genesis po, chapter 24. Verse 63. Sa verse 63 po. 24 verse uh, 63. Sa Chapter 24, verses 63 po. 63 to 65, let's read. 63 hanggang 65, basahin natin. Lumaba si Isaak sa parang upang maglakad-lakad ng dapit hapon. Itinaas niya ang kanyang mga paningin at nakita niyang may dumarating ng mga kamelyo. Tumingin naman si Rebecca at kanyang nakita si Isaak. Mabilis siyang bumaba sa kamelyo. Sinabi ni Rebecca sa alipin, Sino ang taong ito na naglalakad sa parang upang sumalubong sa atin? At sinabi ng alipin, Iyon ang aking Panginoon. Kinuha niya ang kanyang belo at siya ay nagtakip. Yes. The how did he get married with Rebecca? Paano siya nakapag-asawa kay Rebecca? The what did he do at the time? Ano ang kanyang ginagawa sa panahong iyon? Verse 63, The Isaac went out to meditate in the field in the evening and he lifted his eyes and looked and there the camels were coming sa verse 63 po nung baba si Isaac sa parang upang maglakad-lakad ng dapit hapon itinaas niya ang kanyang mga paningin at nakita na niyang may dumarating na mga kamelyo this is very very important ito po ay napakahalaga what did he love ano ang kanyang minahal the what did he love first 
Ano ang kanyang unang minahal? Isaac had a love worth of God. Si Isaac minahal niya po ang salita ng Diyos. The joy God had brought Rebecca to him. Kaya dinala ng Diyos si Rebecca sa kanya. How to get married well? Paano makapag-asawa ng mabuti? Yes, in the Bible there is clear answer. Sa Biblia po may malinaw na kasagutan. We should love God first. Kailangan po nating ibigin ang Diyos una. God first. Ang Diyos una. Then everything we need will be given to me by God's grace. At lahat ng ating kinakailangan ay bibigay ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Yes, the Isaac had loved God's words. Si Isaac po, minahal niya ang salita ng Diyos. So God had brought Rebecca to him. Kaya dinala ng Diyos si Rebecca sa kanya. Yeah, the verse 67. Sa verse 67 po. Okay, remember it. Hmm. Then Isaac brought her into his, the mother, the Shara's tent, and he took the Rebecca and she became his wife and he loved her. So Isaac was comforted after his mother's death. Sa verse 27 po, babasahin ko. 67. Ah, 67. Sa verse 67 po, babasahin ko. Chapter 24, verse 67. Chapter 24 po, verse 67. Dinala siya ni Isaac sa tulda ni Sarah na kanyang ina. Kinuha niya si Rebecca at siya'y naging asawa niya. At siya'y kanyang minahal, kaya't naaliyon si Isaac pagkamatay na kanyang ina. Yes. The first, Isaac had a love towards of God and later, the when they get got married, the Isaac had a love Rebecca. Una, minahal ni Isaac ang salita ng Diyos at pagkatapos makapag-asawa, minahal ni Isaac si Rebecca. Yeah. Why should we be first? Ano ang una nating dapat gawin? God should be first. Ang Diyos ay dapat maging una. The words of God should be first. Ang salita ng Diyos ay kailangan maging una. Yeah. So for the Adam and for Isaac, God had prepared wife. Para kay Adan at para kay Isaac, inihanda ng Diyos ang asawa. Yeah. So if we do our best for God, God will prepare for me. Kung gagawin natin ang abot ng ating makakaya para sa Diyos, maghahanda ng Diyos ng asawa para sa akin. Yeah. The remember that he didn't prepare girlfriend, boyfriend. Ah, uh, tandaan niyo po, hindi niya inihanda ang girlfriend o boyfriend. God had prepared wife. Inihanda ng Diyos ang isang asawang babae. Yes. Psalm chapter 84 verse 11. Sa mga awit po, chapter 84 verse 11. Psalm chapter 84 verse 11. Sa mga awit po, chapter 84 verse 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. The no good thing will he the withhold the from those who the work of rightfully. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, siya ay nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa managsisilakad ng matuwid. Yeah, what does this mean? Anong ibig sabihin nito? To those obey God's will, God will provide best thing. Sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang pinakamabuting bagay. Yeah. Because God can give best thing to me. Dahil magagawang ibigay ng Diyos ang mabut pinakamabuting bagay para yeah. sa akin. We should believe this. Kailangan nating paniwalaan ito. But even though God wants to give the best thing to me, but if we don't obey His will, then we cannot get the best thing from Him. Kahit na gusto ng Diyos na ibigay ang pinakamabuting bagay sa atin, ngunit kung ayaw naman nating sumundod, hindi maibibigay ito ng Diyos. So God can give the best husband or wife to me. Magagawa ng Diyos na ibigay ang pinakamabuting asawang lalaki o asawang babae sa akin. Even though we don't know who will be my husband and wife, but no matter because God knows. Kahit na hindi natin alam kung sino nga ba ang magiging asawang babae o asawang lalaki sa akin, wala po itong problema dahil alam ito ng Diyos. But as I told you, the marriage is choice. Sa sinasabi ko sa inyo, ang pakipag-asawa ay pagpipili. If we are guided by God, we can choose best thing. Kung magagabayan tayo ng Diyos, mapipili natin ang pinakamabuting bagay. But if we do according to my own desire, we cannot find out best thing. Ngunit kung gagawa tayo sa pamagitan ng ating sariling pagnanasa, hindi natin matatagpuan ang pinakamabuting bagay. That's why we can get married the some brother or sister 
even though they are not best to me. Kaya makakapag-asawa tayo ng mga brother o sister kahit na hindi sila ang pinakamabuti para sa akin. Because do we choose according to the our own will? Dahil pumili tayo ayon sa ating sariling kalooban. Yeah. So, do we can have a misunderstanding about the God's grace even though do we didn't we cannot even though we didn't get the best thing, but we can be thankful to the Lord. Magkakaroon po tayo ng maling pagkaunawa sa tungkol sa biyaya ng Diyos kahit na hindi natin nakukuha ang ating mga ang pinakamabuting bagay para sa atin ngunit nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Yeah. The we don't seek God first, we can get lost best thing. Kung hindi natin hahanapin muna ang Diyos, mawawala sa atin ang pinakamabuting mga bagay. Yeah. Our disobedience can block the best thing to get. Ang ating mga pagsuway ay hahad lang sa mga mabuting bagay na sa ayahad lang upang makuha natin ang pinakamabuting bagay. Yeah, Jeremiah chapter 5 verse 25. Sa Jeremias po, chapter 5 verse 25. Jeremiah chapter 5 verse 25. Sa Jeremias po, chapter 5 verse 25. Your iniquities have turned these things away and your sins have withheld good from you. Ang inyong mga kasamaan na nagpalayo ng mga ito at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan para sa inyo. Yes, your sins have withheld good from you. Ano nga mga kasamaan ang nagpalayo ng mabuti sa inyo? Even though we can get best thing from God. Kahit makukuha natin ang pinakamabuting bagay mula sa Diyos. Because of sin. Dahil sa kasalanan. The because of disobedience. Dahil sa pagsuway. Even though we can get the best husband and wife from God. Kahit na makakuha ta makakakuha para tayo ng pinakamabuting asawang babae at asawang lalaki mula sa Diyos. Yeah, we can choose the wrong. Makakapili tayo ng mali. That's why, how to prepare marriage. Kaya, paano maghanda sa pagkikipag-asawa? Yeah, we must live for the God first. Kailangan nating mabuhay para sa Diyos una. Yeah, this is very important. Ito po ay napakahalaga. And second, Ikalawa po, yeah, the how to prepare marriage. Paano maghanda para sa pagkikipag-asawa? We should prepare the marriage the through prayer. Kailangan tayong maghanda sa pakipag-asawa sa pamagitan ng pananalangin. Which means we should rely on God. Ibig sabihin, kailangan nating manalig sa Diyos. So before marriage, the we should pray fully. Bago ang pakipag-asawa, kailangan po natin na lubos na manalangin. As you know, the we cannot see inside of men. Sa alam ninyo, hindi natin nakikita ang loob ng tao. So we don't know the what he is thinking now. Hindi natin alam kung ano nga ba ang kanyang pinag-iisipan ninyo. Because only we can see appearance. Dahil makikita lamang natin ang uh, ang kanyang uh, panlabas na ninyo. That's why the without God's help, the we cannot choose the best husband or wife. Kaya kung wala ang tulong ng Diyos, hindi po natin matatagpuan ang pinakamabuting asawang lalaki o asawang babae para sa atin. And also, the we don't know what happened tomorrow. At hindi natin alam kung ano nga bang mangyayari bukas. That's why, the whatever we do, the we should rely on God only. Kaya, ano man ang ating ginagawa, kailangan natin magtiwala sa Diyos lamang. How to rely on God? Paano magtiwala sa Diyos? Yeah, through prayer. Sa mga magitan ng pananalangin. Psalm chapter 37 verse 5. Sa mga awit po, chapter 37, verse 5. Psalm chapter 37, verse 5. Sa mga awit po, chapter 37, verse 5. The verse 5. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at Siya'y gagawa. The what, should, the, what does this mean? Ano ibig sabihin nito? Yeah, we should rely on God. We should trust in the Lord. Kailangan tayo magtiwala sa Diyos. Kailangan nating manalig sa Diyos. So we should pray eagerly. Kailangan tayong uh, manalangin ng man, manalangin sa Diyos. So if we are ready to get married, then we should pray more. Kaya kung handa na po tayo mag-asawa, kailangan manalangin tayo ng higit pa. And we can get wisdom in church that's why the we should talk the with about this matter, uh, we should talk the with pastors about this matter. At makakakuha tayo ng karunungan sa iglesia, kaya, kaya kailangan nating uh, maki, mag, uh, ipahayag ito sa mga pastor. The, we must the, let our Lord the controls the, our whole life. Huwag po natin na uh, 
gawin na ang Diyos ang magkontrol sa ating buong buhay. Yeah, then we can be guided. At tayo ay magagabayan. Yeah, we can be guided by God in church. Magagabayan po tayo ng Diyos sa iglesia. Psalm 127 verse 1. Sa mga awit po, chapter 127 verse 1. 127 verse 1. 127 po, verse 1. Okay, remember it. ko po. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Yes. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Yes. So the, actually, the, about the Paul, the, he didn't get married because it was God's will. Sa totoo lang, tungkol kay Pablo, hindi po siya nakapag-asawa dahil ito ang kalooban ng Diyos. So which means that we need God's will first. Ibig sabihin, kailangan po natin ang kalooban ng Diyos umuna. Yeah. So, and also, if God, uh, if the marriage is God's will, then the God will guide me. At kung ang pakipag-asawa ang kalooban ng Diyos, gagabayan ako ng Diyos. Yeah. That's why that we should rely on God more in church. Kaya kailangan tayong magtiwala sa Diyos ng higit pa sa iglesia. And also, uh, in fact, uh, according to the churches, according to, according to church, the uh, situation is really different. Sa totoo lang, sa bawat iglesia, ayon sa iglesia, ang mga sitwasyon ay iba-iba. So for example, the, in one church, the many sisters and few brothers. Halimbawa, sa isang iglesia, uh, may maraming mga sisters at kaunti lamang ang mga brothers. Hmm. And also, they know that uh, they cannot get married with unbelievers who are not saved. At alam nila na hindi maaring makipag-asawa sila sa mga hindi mananampalataya. But few brothers. Ngunit, uh, kaunti lamang ang mga brothers. That's why they can be worried the how to get married. Kaya sila po ay nag-aalala kung paano nga ba makapag-asawa. Yeah. Because a few brothers. Dahil mali, uh, kaunti lang ang mga kapatid na lalaki. So some sisters can think that it looks impossible to get married. Kaya ang ibang mga sisters, nag-isip sila na napaka imposible na makapag-asawa. Pastor, there are few brothers. How to get married? Pastor, may kaunti lamang na mga uh, kapatid na lalaki. Paano makapag-asawa? That's why we should get married by faith. Kaya, kailangan natin mag-asawa sa pamagitan ng pananampalataya. Because uh, we should do by faith, not according to the what I see. Dahil kailangan nating uh, gumawa sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Yeah, second Corinthians chapter 5 verse 7. Sa ikalawang Korinto po, chapter 5 verse 7. Second Corinthians chapter 5 verse 7. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 7 po. Okay. For we walk by faith, not by sight. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya. Yeah, this verse can be standard for you. Ito pong uh, talatang ito ang maging pamantayan para sa iyo. Yeah. So we can get lesson like this. The we get married by faith, not by sight. At makakakuha tayo ng leksyon tulad nito. Um, mag-aasawa tayo sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamagitan ng paningin. Yes. So if we, if we have a faith and also the if we live for the Lord first, then God will do everything for me. Kung uh, gagawa tayo sa pamamagitan ng pananapalataya at mabubuhay tayo sa Diyos una, uh, gagawa ang Diyos pa, ng, sa lahat ng mga bagay para sa akin. God has a supernatural power. Ang Diyos ay may uh, napakalakas na kapangyarihan. God is creator. Ang Diyos ang may lalang. The Adam, the needy, the helper, that's why God made helper. Si Adan ay nangangailangan ng isang katuwang, kaya ginawa ng Diyos ang isang katuwang. Even though the brothers are few in church, kahit na kaunti lamang ang mga brothers sa iglesia, if the marriage is God's will, God will find good brother for sisters. Ngunit kung ang pakipag-asawa ang kalooban ng Diyos, maghahanap ang Diyos ng uh, asawang lalaki para sa mga sisters. And if the marriage is God's will, and also, the brothers are few. God can save many unbelievers. 
Kung ang pakipag-asawa ang kalooban ng Diyos at ang mga brothers ay kaunti lamang, magliligtas ang Diyos ng mga hindi mananampalataya. And God will to bring, God will guide them. At gagabayan sila ng Diyos. Yeah. To God will to find the best, the husband, the four sisters. Maghahanap ang Diyos ng pinakamabuting asawang lalaki para sa mga sisters. Yes. And third, Ikatlo po, The brothers and sisters who uh, are willing to get married should be independent the financially. Ang mga kapatid po na gustong makipag-asawa ay kailangan maging independent sa pinansyal. Yeah, we need the financial independence. Kailangan po na uh, kailangan natin to, marunong tayong tumayo sa pinansyal, sa ating sarili. Yeah. The Proverbs chapter 24, verse 27. Sa Kawikaon po, chapter 24, verse 27. The Proverbs, chapter 24. Sa Kawikaon po, chapter 24. Verse 27. Verse 27. Here, let's read. Basahin po natin, ihanda mo sa labas ang iyong gawa, at ihanda mo para sa sarili mo sa parang, at pagkatapos ay gawin mo ang iyong bahay. Yes. Prepare your outside walk. Ihanda mo sa labas ang iyong gawa. Yeah, this is the first step. Ito po ang unang hakbang. And make it fit for yourself in the field. At ihanda mo para sa sarili mo sa parang. After and afterward, the build your house. At pagkatapos, uh, gawin mo ang iyong bahay. Yeah. It means the for marriage, the first condition is the financial independence. Ibig sabihin nito, para sa pakipag-asawa, kailangan ang pinansyal na independence. Especially, this verse is very important for brothers. Lalong-lalo na itong talatang ito ay napakalaga para sa mga brothers. The God commanded to Adam to walk hard. Inutusan ng Diyos si Adam na magtrabaho ng mabuti. And God had commanded to Eve to take care of children. At inutusan ng Diyos si Eva na alagaan ang mga anak. So this is God's will. Ito po ang kalooban ng Diyos. But it doesn't mean that uh, we should be the rich. Hindi po ibig sabihin nito na kailangan nating maging mayaman. Even though we are poor, but at least the, if we can take care of the wife and children, yes, the, they can get married. Kahit na tayo po ay mahirap, ngunit kung kaya naman natin na alagaan ang ating asawang babae at ang ating mga anak, pwede tayong makapag-asawa. But without independence of, uh, without the financial independence, uh, if they get married, uh, the many, uh, a lot of difficulties can be caused to them. Ngunit kung walang pinansyal na kalayaan at sila ay mag-aasawa, barami mga kahirapan ang darating sa kanila. Because, The meaning of marriage is that they should leave their parent. Dahil ang ibig sabihin po ng pakipag-asawa ay kailangan nilang iwanan ang kanilang mga magulang. But because of the, the lacking of, uh, because of the, the they didn't become independent, uh, the financially, that's why the, their parents are worried about their life. Dahil hindi pa po sila malaya sa pinansyal, ang kanilang mga magulang ay nababahala tungkol sa kanilang buhay. Then the many conflict can be caused. At maraming mga konflikto ang mangyayari. Then they should evangelize their family, but they cannot evangelize powerfully because they have no budget, they have no money. Kailangan nilang i-evangelize sa kanilang pamilya, ngunit hindi na ito magawa dahil wala silang budget, wala silang pera. Yeah. So instead of the joy, instead of grace of God and glory of God, They can cause many problems. Imbis na uh, kagalakan, biyaya ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos, um, marami, uh, sila po ay magbibigay ng maraming mga problema. That's why for marriage, uh, the brother and sister should be uh, independent the financially. Kaya para po sa pakipag-asawa, ang mga brothers at sister ay kailangan po na maging malaya sa pinansyal. Then, the last thing about Mm, the what is a good mm, the husband and the who is a good husband and who is a good wife. Ngayon po, pag-iisipan natin kung sino nga ba ang mabuting asawang lalaki at sino ang mabuting asawang babae. And who, the, who is dangerous for marriage. 
At sino ang mapangani para sa pakikipag-asawa? Yeah. Okay, let's think about the first, the who is a good uh, the husband? Uh, Pag-isipan natin, una, sino ang mabuting asawang lalaki? Yeah, the, it means that the who is a good brother for marriage. Ibig sabihin, sino ang mabuting brother para sa pakikipag-asawa? Yeah, first, una, salvation should be clear. Ang kaligtasan ay kailangan maging malinaw. Yeah. So if salvation is not sure, the many problems will be caused. Kung hindi pa po sigurado ang kaligtasan, maraming mga problema ang darating. And second, the brother should fear God. At ikalawa po, ang brother na iyan ay kailangan may takot sa Diyos. And also, uh, the obedient Christian is good brother. Ang masunuring Kristiyano ay isang mabuting uh, brother para sa pakipag-asawa. And he should be kind and he should be honest. Siya po ay kailangang maging uh, mabuti at matapat. And he should be diligent. At siya po ay kailangan na maging masipag. Yeah, diligence is a very important factor. Ang kasipagan po ay isang napaka-importanting yeah. salik. Even though he is so handsome, that he is uh, the taller rather than another brothers. Kahit na siya po ay napakagwapo at Mas mataas kaysa sa ibang mga brothers. Even though he has a great wealth. Kahit na may malaking kayamanan. But he is lazy. Ngunit siya ay tamad. He cannot take care of wife and children later. Hindi niya po maaalagaan ang asawa at anak sa hinaharap. The wife can get problem always. At ang asawa ay magkakaroon ng problema palagi. Then even though they got saved together but they cannot live for the Lord together. Kahit na naligtas sila, ngunit hindi po sila makakapamuhay para sa Diyos. The wife is willing to evangelize, but if the husband is lazy, he cannot help. Ang asawang babae gustong mag-evangelize, ngunit kung ang asawang lalaki ay napakatamad, hindi po sila makapag-evangelize. So as a sisters, uh, so you should find out diligent brothers. Bilang mga sisters, kailangan nyo po na maghanap ng mga masipag na mga brothers. And also, the brother should have passion for gospel, for Lord. At ang mga brothers po ay kailangan may uh, sigasig para sa ebanghelyo, para sa Diyos. And the, those who seek church first are good brothers as the for marriage. At yung naghahanap ng iglesia uh, muna ay mabuting, igle, mabuting uh, brother para sa pakipag-asawa. And brother who is willing to evangelize uh, is good brother for marriage. At ang isang brother na may pagnanais na mag-evangelize isang mabuting ay isang mabuting brother para sa pakikipag-asawa. Yeah. And on other factors are not important factors. At ang ibang mga salik ay hindi na po mahalaga. Yeah. The exact faith and also diligence and kindness yeah, are very important factors. Ang eksaktong pananampalataya po, ang kasipagan at kabutihan ay mga importanteng salik para sa pakikipag-asawa. And second, who is a good sister the, as a wife? At ikalawa po, sino ang isang mabuting sister bilang na, magi, na magiging asawa? Yeah. The first, salvation should be sure. Una, ang kaligtasan ay kailangan maging sigurado. And second, the sisters should be obedient to brothers. Ikalawa, ang sister ay kailangan maging masunurin sa brother. So wherever brother goes, the sister should follow. Kahit saan man pumunta ang brother, ang sister ay kailangan sumunod. Yes. So sister should be ready to get suffering together with husband. Kaya ang sister po ay kailangan maging, kailangan maging handa na makatanggap ng pagdurusa para sa brother. And third, sister should be uh, the gentle. Ang sister po ay kailangan din po na maging maamo. And the sister should be the pure. At ang sister din po ay kailangan maging dalisay. Yeah, not only spiritually but also physically. Hindi lamang po sa spiritual kundi sa physical. Yeah. And the fifth. Ikalima din, ikalima po. The, the sister should have a, the wide mind to accept everything. Ang sister din, din po ay kailangan magkaroon ng malawak na pag-iisip upang tanggapin ang mga bagay-bagay. Because especially sister should the serve two families. Dahil ang sister po ay kailangan maglingkod sa dalawang pamilya. Yeah, her family and family of husband. 
ang kanyang sariling pamilya at ang pamilya ng kanyang asawang lalaki. And the sister should uh, sacrifice for another. At ang sister po ay kailangan din pong magsakripisyo para sa iba. Yeah. For example, if the, the, uh, they open their house for fellowship, so there are many things sisters should do. Halimbawa po, kung bubuksan nila ang kanilang bahay para sa fellowship, may maraming mga bagay ang kailangan lang gawin. Yeah, more cleaning and cooking and the helping brothers and sisters, there are many activities that they should do. Halimbawa, paglilinis, pagluluto, pagtutulong sa mga kapatiran, may maraming mga bagay ang kailangan lang gawin. So among the sisters, if the, some sisters are willing to sacrifice, yes, they are the best sisters to for marriage. At sa mga sister, kung mayroong uh, may pagnanais na magsakripisyo, sila po ang uh, mabuting uh, sister para sa pakipag-asawa. Yeah. And also, sister should support brothers or wings. At ang mga sister po ay kailangang uh, sumuporta sa mga brothers palagi. Because the purpose of wife is help. Dahil ang uh, layunin ng, ng asawang babae ay pagiging katuwang. For sisters who are willing to rule over brothers are dangerous. Ngunit ang mga sisters na gustong uh, pamahalaan ang mga brothers ay mga mapanganib. Yeah, the sisters should be obedient to brother. Ang mga sisters ay kailangan sumunod sa mga brothers. So appearance is not important. Ang panlabas na anyo ay hindi po mahalaga. Even though one sister is very beautiful, Kahit na ang isang sister ay napakaganda. But uh, she is not sure about salvation. Ngunit siya ay hindi sigurado sa kanyang kaligtasan. If she is not like to sacrifice. Ngunit siya ay ayaw niya na magsakripisyo. If she is not kind. At siya ay hindi mabuti. If she is uh, easily angry to another. Kung siya ay madaling magalit sa iba. If she is selfish. Kung siya ay makasarili. She cannot be good wife. Hindi po siya maaring maging mabuting asawa. Appearance that will be gone away. Ang panlabas na anyo po ay nawawala. The Bible said, do not look at the appearance. Kaya sinasabi ng Biblia, huwag kang tumingin sa panlabas the na anyo. The first time 16 verse 7, so, the yes. Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature. Sa unang Samuel po, chapter 16, verse 7, sinabi ng Biblia, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig. And let's open Bible, Proverbs chapter 31, verse 13. Busa natin ang Biblia sa Kawikaan, chapter 31 po, verse 30. Chapter 31, verse 13. Chapter 31, verse 30 po. Okay. Let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Yeah. Charm is the deceitful and the beauty is the passing. But the woman who fears the Lord, she shall be praised. Ang lindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Yeah. Which means, the what is more important? Ibig sabihin ano ang mas mahalaga? Not appearance. Hindi po panlabas na anyo. Spiritual condition is more important rather than physical condition. Ang spiritual na kondisyon ay mas mahalaga kaysa sa physical na kondisyon. Yeah. So if you choose the wife or husband according to the appearance, you can be deceived. Kung mapipili po kayo ng asawang lalaki o asawang babae sa, pan, uh, sa pamagitan ng inyong paningin, uh, kayo po ay malihin lang. It's why the, the, if we need to choose husband and wife the, for marriage, the, we should think about, about the, our Christian life. The can we do, can we live for God the, if we get married with them, uh, with him and with her? Kaya kung pipili po tayo ng uh, asawang lalaki o asawang babae, kailangan po natin pag-isipan ang tungkol sa ating Christian life. Kung uh, mabubuhay ba tayo uh, kasama, ng, uh, kasama siya, mabubuhay ba tayo kasama ang Diyos? If I get married with this brother, the, can I continue to evangelize with Kung makipag-asawa ako sa brother na ito, makakapagpatuloy kaya ako sa pag-evangelize? If I get married with this sister, can my Christian life be improved? Kung makipag-asawa ako sa sister na ito, lalago ba ang aking uh, buhay kristyano? Yeah. So we should think about like this. Kailangan tayo ng mag-isip ng ganito. So if I get married this sister, where if, uh, wherever I go, she can, can she follow me? 
kung makikipag-asawa ako sa sister na ito, kung, sa, kung saan man ako pupunta, uh, susunod ba siya? Yeah. So we should think about like this. Kailangan tayo mag-isip ng ganito. The first condition, the very important condition of marriage is ang um, pinakamahalaga, ang napakahalagang uh, uh, condition sa pagkipag-asawa ay the whether our Christian life will be better or not. Ang ating krisyanong pamumuhay ba ay gaganda o hindi? Even though the wife or husband is very beautiful and handsome and the good job and the much money. Um, kahit na ang asawang lalaki o asawang babae ay uh, napakaganda, uh, may magandang trabaho, may maraming pera. But the because of then, if my Christian life will be down, the we must not get married with them. Ngunit kung dahil sa kanila ang ating krisyanong pamumuhay ay babagsak, hindi po tayo dapat mag-asawa sa kanila. Okay. And second, let's think about the who is uh, the who is not suitable husband or wife. At pag-isipan din po natin kung sino ang hindi karapat dapat maging uh, mabuti, um, maging asawang lalaki o asawang babae. Yeah. Especially the we must not get married with unbelievers who are not saved. Uh, Lalong-lalo na po, hindi po tayo dapat mag-asawa sa mga hindi mananampalataya na hindi pa po ligtas. Yeah. So first, we must not get married with unbelievers who are not saved. Una po, hindi po tayo dapat mag-asawa sa mga hindi mananampalataya. Yeah. Second Corinthians chapter 6. Sa ikalawang Korinto po, chapter 6. Second Corinthians chapter 6, verse 14. Sa ikalawang Korinto po, chapter 6, verse 14. 14 to 16, right to read. Verse 14 hanggang 16 po, babasahin natin. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Bilyal o anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya anong pagkipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay gaya ng sinabi ng Diyos ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan Yeah. The do not be unequally yoked together with unbelievers. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Yeah. What does this mean? Anong ibig sabihin ito? Yeah. The marriage with unbelievers is not allowed. Ang um, pakikipag-asawa po sa mga hindi mananampalataya ay hindi po pinapahintulutan. Yeah. We must get married with saved people. Kailangan po tayong makipag-asawa sa mga ligtas na tao. Yeah. So, so this is a very important condition. Ito po isang napaka-importanting kondisyon. And also, even though some the guys and also girls, some men and women are going to church, but if they are not saved, also this is not allowed to get married. At kahit na ang isang babae at isang lalaki ay pumupunta sa iglesia, ngunit kung sila ay hindi ligtas, ito rin po ay hindi ipinapahintulot sa uh, pakipag-asawa. Yes. Also, the we should be careful about this. At kailangan din po tayo mag-ingat tungkol dito. And second, Ikalawa po, the those who are not honest are dangerous. Yung mga hindi po matapat ay mapanganib. Because anytime they can deceive you. Dahil uh, kahit anong oras, maari po nilang dayain kayo. Especially the someone that try to be pretend to be Real Christian. Uh, lalong lalo pa, lalong lalo na po may iba na nag uh, nag pretend na sila ay mga tunay na Kristiano. Yeah, even though they are not saved. Kahit na sila po ay hindi ligtas. But they try to be pretend to be Christian or saved. Sila po ay uh, sinusubukan nila na magpanggap na makristiano na ligtas. To get married in church upang makapag-asawa sa iglesia. So they are telling a lie to brothers and sisters. Kaya sila po ay nagsisinungaling sa mga kapatiran. To find his wife or husband. Upang makatagpo ng kanyang asawang babae o asawang lalaki. To make husband and wife. Upang magkaroon ng asawang lalaki o asawang babae. Yeah, they are so dangerous. Sila po ay napakamapanganib. We must not get married with them. Kailangan hindi tayo makapag makipag-asawa sa kanila. And third, at ikatlo, lazy people ang mga tamad na tao. I already explained about this. Ipinaliwanag ko na po ito. And next. At sunod. And uh, those who think uh, always uh, the woman uh, just object for the his the sexual desire. 
At yung mga tao na nag-iisip na ang babae ay isang kasangkapan para sa kanyang sexual na pagnanasa. So for example, the by uh, the by the fellowship the with pastor so they uh, have started to the have a, the fellowship the for preparation of marriage halimbawa kung nagkaroon sila ng fellowship sa pastor upang magkaroon ng preparasyon para sa pakikipag-asawa or suddenly the brother the is uh, the brother uh, is uh, the brother try to the lay down together with sister at bigla-bigla itong brother niya ito ay na, uh, na, natutulog na kas, nakasama ang sister. If the dead brother the wants to have a sexual relation quickly before marriage. Kung yung brother na iyan ay gustong magkaroon ng sexual na uh, relasyon sa sister na kaagad. He is dangerous. Siya po ay mapanganib. Sis, especially sisters should be careful about this kind of brother. Lalong-lalo na ang mga sisters po ay kailangan mag-ingat tungkol sa mga brothers na ito. Yeah, very dangerous. Ito po ay napakamapanganib. Yeah. We must not get married with him. Kailangan hindi tayo makipag-asawa sa kanya. And next, At so those who uh, seek their life first rather than church. Ang uh, hinahanap ang kanilang sariling buhay muna bago ang iglesia. Yeah, we must not get married with them. Kailangan hindi tayo makipag-asawa sa kanila. And next, At sunod, uh, He is not saint. Hindi siya ligtas. Or she is not saint. O hindi siya ligtas. But they want to get married with our brother or sister. At gusto nilang makipag-asawa sa ating kapatid na babae o lalaki. So that's why they said, well, I will listen to the Bible seminar. Kaya sinasabi nila, uh, makikinig ako ng Bible seminar. If, uh, if, you, the, if I get married with you, I will listen to the Bible seminar later. Kung makakapag-asawa ako sa iyo, makikinig ako ng Bible se- seminar sa susunod. Yeah. This is also dangerous. Ito rin po ay mapangani. Yeah. And also, sometimes brothers uh, want to get married with the sisters who have a good job. Minsan ang mga kapatid na lalaki ay gusto nilang mag-asawa sa mga sister na may mabuting trabaho. But the brother has no job. Ngunit ang brother na iyan ay wala namang trabaho. The brother does not want to work. Ang brother na yan, ayaw niya magtrabaho. But he want to rely on sister's income. At gusto niya na uh, uh, gusto niya magtiwala sa income ng sister. So he can terrorize to sister, if I get married with you, I will find out job. Kaya nagsisinungaling siya sa sister, kung uh, makapag-asawa ako sa iyo, hahanap ako ng trabaho. Also, this brother is dangerous. Ang kapatid na lalaki na ito ay mapanganib din. And also, some brother or sister has a uh, Secret sin. At kung ang isang brother o sister ay may nakatagong kasalanan. Well, for example, more drinking and smoking. Halimbawa, pag-iinom, paninigarilyo. Yeah, they don't stop yet. Hindi pa sila tumitigil. But they said, so if I get married to you, I will stop at the time. At sinasabi nila, kung makapag-asawa ako sa iyo, uh, hihinto ako pagkatapos. This, yeah, this kind of people are so dangerous. Ang, kla- ang ganitong klase ng tao ay mapanganib din. Yeah. And so those who are angry easily. At yung mga uh, madaling magalit. So they are dangerous. Sila rin po ay mapangani. Yeah. So uh, the we should think about this carefully. Uh, pag-iisipan din po natin ito ng mabuti. And um, why should we be careful when we prepare marriage? At anong dapat nating ingatan sa paghanda sa pag-asawa? Psalm hmm. 25. Sa mga awit po, chapter 25, verse 12. Verse 12. Psalm chapter 25, verse 12. Sa mga awit po, chapter 25, verse 12. Okay, let's, let's read together. Basahin natin ang sabay. Sino ang taong natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya sa daan na dapat niyang piliin. Yes. He himself shall dwell in the prosperity and his the descendants shall inherit the earth. Uh, who, is, who is the man That fears the Lord, him shall he teach in the way he chooses. Sino ang taong natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya sa daan na dapat niyang piliin. Yeah, the verse 12. So if we fear the Lord, the God will teach us the how to choose. Kung natatakot tayo sa Panginoon, uh, tuturuan niya tayo kung paano tayo pipili. Yeah, so if we fear the Lord, then God will guide me to choose rightly. 
Kung natatakot tayo sa Panginoon, gagabayan tayo ng Diyos na pumili ng tama. Well, if we have a wrong motivation and if we have a, the individual idols in our heart, then the, we cannot choose rightly. Ngunit kung tayo ay may maling motibo at may individual, individual na mga Diyos-Diyosan sa ating puso, hindi po tayo makakapili ng tama. So, uh, the what should we be careful to any prepare marriage? Kaya anong dapat nating paghanda uh, pag uh, pag-ingatan bago ang sa paghanda ng pag-asawa? Yeah, the first. Una, uh, we should discuss the with church. Kailangan po tayong makipag-usap sa iglesia. Yeah, if we are ready uh, to get married and also if we uh, become independent financially, then and after that, uh, the when they have a fellowship uh, about the marriage, the with the pastor, then uh, the church will guide them to have uh, the fellowship the between brother and sister for preparation of marriage. At pagkatapos na makipag-fellowship kasama ang pastor, uh, gagabayan po sila ng iglesia na mag-fellowship kasama ang brother at sister para sa paghanda sa pag-aasawa. Yeah. This relation only is allowed in church. Ang ganitong klase ng relasyon ay ipinapahintulot sa iglesia. Yeah, to prepare marriage. Upang ipaghanda ang pag-aasawa. Yeah. That's why they should be guided by church first. Kaya kailangan po silang gabayan ng iglesia muna. Yeah. So, the, if the church the allows them to have a, the relation to prepare marriage, yeah, so they can the, have a relation the, as a the brother and sister the, for preparation of marriage. Kung pinapahintulutan sila ng Diyos na magkaroon ng relasyon para sa paghanda sa pag-aasawa, uh, maaari po silang magkaroon ng ganitong relasyon para sa paghanda sa pag-aasawa. Yeah. The, the member not as a boyfriend, girlfriend. Tandaan niyo po, hindi po bilang boyfriend at girlfriend. Yeah, boyfriend, girlfriend are not allowed according to the Bible. Ang boyfriend at girlfriend po ay hindi pinapahintulot sa iglesia. And according to their permission of a church. At ayon sa uh, permission ng iglesia. Yeah. So if the church allow them to prepare for marriage, so they can have a fellowship uh, for a while until they get married. Kung pinapahintulutan sila ng iglesia na magkaroon ng relasyon para sa paghanda para sa pag-aasawa, uh, kailangan uh, magkakaroon sila ng maikling panahon sa pag uh, karoon ng relasyon para sa paghanda sa pag-aasawa. Yeah, this period of relation is not for more enjoying the the relation between brother and sister but uh, for preparation. Ang ang panahon ng ito sa pagkaroon ng relasyon ay hindi po para mag-enjoy bilang uh, sa, sa pagitan ng brother at sister kundi sa pagkakaroon ng paghanda para sa pag-aasawa. Because um, the by uh, the church, so if they started, get started to have uh, the fellowship the, the between brother and sister the, to prepare the marriage, then they have to decide the whether they will get married or not. Dahil sa pamamagitan ng iglesia, kung nagsimula silang magkaroon ng fellowship kasama ang brother and sister para sa paghandaan ng pag-aasawa, kailangan nila na uh, mag-decision kung mag-aasawa sila o hindi. Yeah, normally, uh, the, if the church the guides them to have a fellowship the for preparation of marriage, then they have a chance to talk each other, to know each other. Uh, normal po na kapag binibigyan sila ng pagkakataon ng uh, iglesia, kung uh, ginabagabayan sila ng iglesia para sa paghanda sa pag-aasawa, may pagkakataon sila na uh, mag-usap o malaman ang isa't isa. Yeah. The, not through the many the times of fellowship, but through the, the several times, uh, then they can check each other, they can talk the spiritually, then uh, they can the decide the whether they will get married or not. Sa pamamagitan, uh, uh, sa pamamagitan po nito, uh, kanila pong, uh, hindi po sa pamamagitan ng uh, pag-uusap na matagal, kundi sa ilan lamang na uh, panahon, kanilang ma- uh, ma check ang kanilang sarili sa pamagitan ng pag-uusap sa espiritual, malalaman nila kung uh, mag-aasawa ba sila o hindi. Yeah, so if they are allowed uh, by church to have a fellowship for preparation and also if they uh, decide 
uh, to get married, that they have to prepare quickly. Kung pinapintulutan sila ng church na magkaroon ng fellowship para sa paghanda ng pag-aasawa at sila ay nakadesisyon na mag-asawa, kailangan lang maghanda kaagad. Yeah, so if they decide to get married, then uh, they will discuss the, about the schedule of the wedding uh, together with the pastor uh, in church. Kung nakadesisyon na sila na magkipag-asawa sa isa't isa, uh, kailangan nila kaagad na mag-schedule ng kasal kasama ang pastor sa iglesia. Yeah, so it's much better to be guided by pastor. Mas mabuti po na magabayan ng pastor. Yeah. So because of uh, case by case, that's why uh, if you ask pastor, then they will guide you in detail. Dahil iba-iba po ang mga uh, sitwasyon o ang kaso. Kaya kung tatanong inyo ang pastor, maaari siyang uh, gumabay sa inyo. But uh, when you uh, get started to have a fellowship for preparation of marriage the, with a brother or a sister, uh, you must not open about this to another brother and sisters. Kung nagsimula na po kayo magkaroon ng fellowship para sa paghanda sa pag-aasawa kasama ang isang brother o ang sister, huwag po ninyo itong sabihin sa ibang mga kapatiran. Yeah. The, the you should to have a fellowship the silently in church, but you must not to have a fellowship uh, at uh, the night time and also some uh, the far place the, from the the public place. So you should be careful. Uh, hindi po, uh, kailangan niyo po na magkaroon ng fellowship ng tahimik lamang, ngunit huwag po kayong magkaroon ng fellowship kapag gabi sa malalayong lugar o sa uh, sa mga pampubliko mga lugar. Kailangan niyo po na mag-ingat. So whenever they have a, the fellowship, uh, they must be careful about the hidden place. Sa tuwing kayo po ay nagkakaroon ng fellowship, kailangan niyo po mag-ingat sa mga nakatagong lugar. Now for example, very the dark place and the no one there but if they have a fellowship the for preparation of to talk that they can easily fall down because of sin halimbawa ano pa fellowship kayo sa uh, napaka madilim na lugar at uh, para sa paghanda sa pag-aasawa uh, madali po kayo na babagsak dahil sa kasalanan so there is much better to the meet together at the open place but silently. Mas kaya mas maganda po na magtagpo kayo sa isang uh, asang open na lugar na uh, mag-usap ng tahimik. So if they the decide to get the married then the schedule will be fixed. So at that time through the church uh, the schedule can be open to brothers and sisters. Kaya kung magdidesisyon na po sila na uh, mag-asawa at mayroong uh, naka-fix na uh, schedule, uh, sa pamagitan po ng iglesia, ipapahayag po ito sa mga kapatiran. Yeah, so if you ask pastor, then pastors can guide you and uh, you can, you come to know that what should you do in detail. Kung tatanungin niyo po ang pastor, ang pastor po ay gagabay sa inyo at uh, gagabayan kayo sa detalye kung ano ang dapat ninyong gawin. And also, uh, the, if you the decide to get married with brother or sister, the until you get married, the you must not have a sexual relation. Kung kayo ay nakadesisyon na makipag-asawa sa isang brother or sister, hanggang sa magkaroon na hanggang sa mag-asawa na kayo huwag kayong magkakaroon ng sexual na relasyon so before marriage if you have a sexual relation the big problem will come to you kung bago ang kasal nagkaroon na kayo ng sexual na relasyon isang napakalaking problema ang darating sa inyo so if you don't keep your purity the, you cannot get married the, with the blessing of God Kung hindi nyo po uh, iingatan ang kadalisayan o kabanalan, uh, hindi po kayo makakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Yeah, that the marriage will be shameful blessing in front of God and in front of brothers and sisters and in front of church. Ang kasal na iyan ay isang nakakahiyang kasal sa harap ng Diyos, sa harap ng iglesia, sa harap, harap ng mga kapatid. Yeah, Hebrews chapter 13 verse 4. Sa Hebreo po chapter 30 verse 4. The Hebrews chapter 13, the verse 4. Sa Hebreo po, chapter 13, verse 4. 
Okay, let's read together. Basahin po natin ng sabay. Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa at huwag dumisan ang higaan sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga mga ngalunya ay hatulan ng Diyos. Yes. So marriage is honorable among all and the bad undefiled. Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa at huwag dumisan ang higaan. Yes. So even though one brother and one sister are very the sincere brother and sisters and the faithful But because of this matter, that they can fall down, then they cannot be used by God precious, even though they get married together. Kahit na isang brother or sister ay napakasinsero, napakaganda ang pananampalataya, ngunit dahil sa problemang ito, sila po ay babagsak at hindi na po sila magagamit ng mahalaga ng Diyos. Yeah. So brothers, the please don't touch the sisters before you get married. Kaya mga brothers, huwag po kayong humipo ng mga sisters bago ang inyong kasal. Sisters, please don't give your body to brother. Mga sisters, huwag po ninyong ibigay inyong katawan sa mga brothers. Until you get married. Hanggang sa kayo ay ikasal. This is a very important etiquette between brothers and sisters from the glorious marriage. Ito po ay isang napakagalagang pag-uugali sa harap ng mga brothers at sisters bago ang kas- uh, para magkaroon ng maluwalhating kasal. Yes. So as you know, the David had committed sexual immorality to try his son was dead. Sa alam ninyo, si David po ay naka, nagkasala ng sexual na immoralidad kaya ang kanyang anak na lalaki ay namatay. And Samson had fell down because of this matter that's why his two eyes were lost. At si Samson po ay nagkasala na dahil dito kaya ang kanyang dalawang mata ay nawala. So Solomon also the had fell The fallen down the because of this matter, the why nation of Israel was divided in two. At si Solomon din po ang nagkasala dahil dito, dahil sa bagay na ito, kaya ang, ang bansang Israel ay nahati sa dalawa. But the Joseph, the head, the overcame the temptation of wife, the, of the, the Botibar, the why he became the prime minister in Egypt. Ngunit si Jose po, natanggu, napagtanggumpayan niya ang tukso sa asawa ni Potiphar kaya siya po ay naging uh, prime minister sa Ehipto. Yeah. So, the police remember the, the we must keep the purity until we get married. Kaya tanda, tandaan niyo po na kailangan nating ingatan ang kadalisayan bago ang kasal. Yes. And last, uh, at huli po. So, even though the you are allowed to have a fellowship The with brother or sister the for preparation marriage but if you the cannot choose if you cannot decide it is much better to stop quickly to throw the fellowship with pastor kung kayo po ay pinuntulutan na magkaroon ng fellowship kasama isang brother or sister para sa paghanda at sa pagkakasal ngunit kung uh, nak- kung ayaw ninyo na makipag-asawa sa kanya mas mabuti po na um, itigil ang fellowship na ito sa pamagitan ng pakipag-usap sa pastor. Now, even though you uh, get started to meet with the sister or brother the for preparation of marriage, but if you decide the not to get married, the you have to report to pastor quickly and you must stop the meeting. Kung nagsimula na po kayo na magtagpo kasama isang brother at sister, at ngunit nakadesisyon kayo na hindi na lang magpapakasal, kailangan nyo po na i-report ito kaagad sa pastor at kailangan nyo na itigil ang pagkikipagtagpo sa isa't isa. And after that, you must not open about this to another brother and sister. At pagkatapos noon, huwag nyo pong ipahayag ito sa ibang mga brother at sister. Yeah, because the one sister or brother, they... Should get married with another brother or sister later. That's why if we open about this, the, they can be hurted easily, and uh, many another problems that can be caused in church. Dahil ang mga ang brother at sister ay kailangan din po na makipag-asawa sa ibang mga brother at sister sa susunod. Kaya kung malalaman nila ang tungkol dito, masasaktan po sila. Kaya magkakaroon ng problema sa iglesia. Yes. But well, actually, um, the because of time, the, we are not able to learn. The many things, but uh, anyway, uh, if you have uh, the, another questions, so it's much better to ask the pastor uh, about this matter. Then you can be guided well.
Dahil sa totoo lang, ang oras ay hindi po sapat para pag-aralan ang tungkol dito. Marami pa pong bagay ang kailangan nating dapat pag-aralan. Kaya kung may tanong po kayo tungkol dito, pwede po kayong magtanong sa pastor at magagabayan po kayo. Okay, so about uh, the right understanding of marriage for Christian, uh, so we, are, we have learned many things today. Uh, tungkol po sa tamang pagkaunawa sa pag-aasawa ng Kristiyano, marami po tayong na tutunan ng araw na ito. So maybe you have the more the question. So the, if you have a question more, the, please the, ask pastor then that you can be guided. Uh, siguro marami pa kayong mga tanong kung gusto niyo pong magtanong pa nang nang higit pa, pwede kayong uh, humingi uh, magtanong sa pastor upang magabayan kayo. Yes, I hope that uh, uh, you get uh, the wisdom the for the marriage the, through this ceremony time. Uh, umaasa ako na uh, nakakuha kayo ng karunungan tungkol sa pag-aasawa sa pamamagitan ng panahong ito. Okay, thank you for listening today. Let your pray. Maraming salamat po sa pakikinig. Manalangin po tayo. Our Heavenly and Merciful Father who loves us, Aming sumasalangit at uh, mahabaging amang Diyos na nagmamahal sa amin. Thank you for giving us great chance to study Bible together with our brothers and sisters. Maraming salamat po sa pagkakataon na pag-aralan ang Biblia kasama ang mga kapatid. Especially today that we have learned about the right understanding of marriage for Christian. Lalong-lalo na ngayong araw na ito na pag-aralan namin ang tukul sa tamang pagkaunawa tungkol sa pag-asawa ng mga Kristiyano. So, Uh, if the some brothers and sisters are ready to get married, please the guide them uh, to get married uh, the, through the God's help and through the God's grace. Kaya kung may mga kapatid na handa na na mag-asawa, pakiusap, gabayan niyo po ka, sila na mag-asawa sa pamagitan ng tulong ng Diyos at biyaya ng Diyos. And above all, the please help us uh, to seek God first in our life. At Ah, higit sa lahat, tulungan niyo po kami na hanapin muna ang Diyos sa aming buhay. So that we may be the guided by God, so that we can uh, be good Christian in front of the Lord, then we can be used by God as a uh, instrument for gospel. Kaya upang kami po ay magabayan ng Diyos upang maging mga mabuting Kristiyano uh, sa harap ng Diyos at upang magamit ng Diyos na instrumento para sa Ibanghelyo. So we hope that the we can live for the Lord only until the you are coming. Ah, uh, umaasa po kami na sana kami po ay mabuhay para sa Diyos lamang hanggang sa iyong pagdating. So thank you for giving us the wonderful chance to to join in the new the young adult retreat together with the brothers and sisters. Maraming salamat po sa pagkakataon na makadalo dito sa young adult retreat kasama ang mga kapatiran. So we hope that our life can be Uh, refreshed through this retreat. Kami po ay uh, uh, sana po uh, kami po ay ang aming buhay po ay mapanibago sa pamamagitan ng retreat na ito. So thank you Lord. Maraming salamat Panginoon. We depend everything in your hands. Aming inaasa ang lahat ng bagay sa iyong mga kamay. In the name of Jesus Christ we pray. Sa pangalan ng pang uh, Panginoong Hesukristo, idinadalangin namin ito. Amen. Amen.